Now I am going to give some details about some of the facts related to National Service Scheme. So as we all know, the NSS volunteers have the chance to participate in the National Republic Day parades in New Delhi during the uh, time of the celebrations of Republic Day events. And for the selection of this Republic Day parade, the physical eligibility for the RD camps is, besides a good physical health, the height is height of 155, between 155 to 165 centimeters for female volunteers and between 165 to 175 centimeters is required for the male NSS volunteers. That is a, a basic physical uh, quality, qualification which is necessary. Then there is there must be a doubt. Uh, generally, the people believe that National Service Scheme is of course an voluntary organization which is mainly dedicated for cleaning activities. Actually, cleaning is only a part of the activities of the National Service Scheme. NSS is devoted to this cleaning process because the idea behind this manual labor is that the students must learn the dignity of labor. Gandhiji, in the time of his works both in South Africa as well as in India, he has been stressing all the way through the dignity of labor. Whatever may be the labor, whatever may be the work in which the person is of course being engaged, he or she should have a dignity over the labor. That idea he of course got from, got from the famous work of Unto This Last, which has been written by John Ruskin. And uh, there was of course uh, a major program initiated by National Service Scheme in India, which was known as UTA. And this UTA stands for University Talk AIDS, which is aimed at AIDS awareness program, which is especially designed for the college and university level students, which was launched in the year 1991 October. And for, for giving the leadership of the National Service Scheme movements in various states, there, there was regional directorates of National Service Scheme. There are 15 NSS regional directorates all over India. And um, uh, this directorate is shortly known as NER, NSS Regional Center, in the NSS Regional Directorate. And um, all the states and union territories are covered under National Service Scheme. And there is, of course, a, a, a movement known as NYC, which stands for National Youth Corps. ETI is a term associated with the National Service Scheme. ETI stands for Embanelled Training Institute. It was in this Embanelled Training Institute that training has been given to the NSS program officers. There were orientation programs as well as refresher programs which has been given to the NSS program officers. The participation and completion of at least one a training program is a mandatory requirement for the NSS program officer is concerned. In Kerala, at present, there are two centers, uh, ETA training centers. One is at Rajagiri College uh, of Social Sciences, Kalamasheri, and another one is at University of Calicut. Then, Vanam Hosava is a term which is associated with the National Service Scheme, which is celebrated from 1st to 7th of July every year. World Environment Day is celebrated on 5th June and World AIDS Day is observed on 1st December. There is a program known as uh, MPFL, which stands for Mass Program of functional literacy. So we have to know something about the National Service Scheme Awards. So it was to encourage the NSS volunteers, NSS program officers and NSS units of 
colleges as well as universities that uh, NSS awards has been started in India. And uh, uh, there are different types of NSS awards. Firstly, there were uh, awards which has been instituted by each and every universities. University level awards will be there. Then state level awards will be there. And uh, state level NSS awards were of course, uh, which has been given by uh, state NSS cell. Now, uh, the, our state NSS cell is located at Vigas Power in Thiruvannathuram BMG Junction. And uh, and national level NSS awards are also there. Earlier it was known as Indira Gandhi National NSS Award. Recently the name has been changed as National NSS Awards. And I will give you the details of National NSS Awards. And um, uh, there are awards which has been given to universities and councils. Councils means plus two council or vocational higher secondary council. And uh, in, in India, uh, one award is given to university plus council and uh, the monetary value cash price of 3 lakh rupees will be given to it. And for, there is one award for upcoming university uh, and it uh, cash price is of course it carries a cash price uh, in addition to the medal 2 lakh rupees and there are awards for 10 program officers in India and one award you will get uh, rupees 70,000 rupees and there are uh, 10 NSS units awards and each NSS unit will get 1 lakh uh, rupees each and there are 30 NSS volunteers award and they will get each NSS volunteer will get 50,000 rupees uh, as a cash price. Uh, along with uh, certificate and as well as memento and there are SARC youth awards and international award uh, which is also applicable to the NSS uh, scheme and uh, we have to know uh, about the NSS activities NSS day is usually observed on 24th September every year that is the day on which NSS began and there are four principal elements in the NSS programs, pro process, program process and they are students is of course a major part of uh, national service scheme, teachers another important uh, uh, this part, the area category of people, community is another important category and programs are another important category related to NSS programs. A total of 240 hours of social service in two years duration has been stipulated as far as NSS volunteers are concerned, of which 20 hours should be for orientation courses, 30 hours for campus work, and the remaining 70 hours for the community service in a year. Further, a seven-day special camp will be attended by an NSS volunteer in the adopted villages for getting NSS certificate and for the completion of NSS program. And the major national level projects undertaken by the National Service Scheme includes AIDS, our AIDS awareness programs, our forestation programs, blood donation camps, uh, then cleanliness of our environment, disaster management and so on and so forth. And there is of course an agency which is closely related to National Service Scheme for the voluntary services in India, that was NYKS. NYKS means Nehru Yuva Kendra Sangatan, NYKS. That is also, of course, you uh, uh, engaged in NSS and uh, National Service Scheme, Service Scheme activities. And they and the participants or the volunteers of NYKS were not uh, student volunteers, but the youths. Then a special camping program uh, uh, which was organized in the year 1973 uh, and it was from 1973 onwards that some themes has been given to um, the uh, uh, special camps. In the year 1973, uh, the theme was given uh, was Youth Against Famine. In the year 1974-75, the main theme was youth against dirt and disease. In the year 1985-93 periods, 
the themes uh, which was given includes youth for eco development youth for rural reconstruction and youth for national development and youth for literacy these are the themes given during the periods from 1985 to 93 and in their 1993 to 95 uh, youth for national integration and communal harmony was the theme which has been given in 1995 96 special camping is youth for sustainable development with a focus on watershed management and waterland development in their 1991 92 onwards nss launched a nationwide campaign against aids awareness called the university talk aids and recently um, uh, the themes of national service scheme has been changed uh, youth for national reconstruction uh, uh, healthy youth for healthy india are some of the themes which has been given to the special camps as the major themes so we are, are supposed to uh, see some of the facts related to the to the establishment of nss in in various parts of india in various categories the national service scheme as a uh, voluntary scheme has been started for the first time uh, for the volunteers students of the colleges alone and the scheme for the plus 2 level was introduced only in their 1985 on an experimental basis in the states of karnataka kerala tamil nadu goa gujarat west bengal and union territory of daman and dew by their 1992 the plus 2 level program has been extended to the states of gujarat uh then um haryana west bengal rajasthan tamil nadu goa chandigarh delhi and pondicherry covering about 1.60 lakh students presently the total strength of the nss volunteers is supposed to be about 1.3 million students and in the nss programs one of the most important category that we are uh, uh, we are giving most trust that we are giving to the observation of important days of national service scheme related to national service scheme and i will give some of the dates and its significance january 12th is observed as uh, national youth day അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് ദേശീയ യുവജനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദേശീയ യുവജന വാരമായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് ജനുവരി മുപ്പത് രക്തസാക്ഷി ദിനമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അസാസിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനമാണ് മാർച്ച് എട്ട് ലോക വനിതാ ദിനമാണ് നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക ജല ദിന ദിനമാണ് വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ ഏപ്രിൽ ഏഴ് ലോക ആരോഗ്യ ദിനമാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക ഭൂമി ദിനമാണ് വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പുകയില വിമുക്ത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ജൂൺ പതിനാല് ലോക രക്തദാന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അന്തർദേശീയ യോഗ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ജൂൺ പതിനൊന്ന് ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമായും ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് യുവജന ദിനമായും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായും ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് സദ്ഭാവനാ ദിനമായും സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് അധ്യാപക ദിനമായും സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ലോക സാക്ഷരതാ ദിനമായും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് അന്തർദേശീയ സമാധാന ദിനമായും വേൾഡ് പീസ് ഡേ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാല് എൻ എസ് എസ് ഡേ ആയും ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ദേശീയ രക്തദാന ദിനമായും ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധി ജയന്തി അന്തർദേശീയ അഹിംസാ ദിനം 
ആയി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ദേശീയ വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ പതിനാല് പതിനാല് പതിനാറ് ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദേശീയ ഏകതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു നവംബർ പതിനൊന്ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു നവംബർ പത്തൊമ്പത് ദേശീയ ഉദ്ഗ്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരാളം ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് എൻ എസ് എസിന്റെ ഭാഗമായി ആചരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം എൻ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വോളന്റിയേഴ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കേരള സർവകലാശാലയുടെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം പ്രധാനമായിട്ടും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ നാല് ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാരുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരുണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മ പരിപാടികൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കുകയും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം ശക്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് തുടരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലോകം ഏറ്റവും ഭീഷണിയൂടെ നോക്കിക്കാണുന്ന കൊറോണ ദിനത്തിലും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാരും അവരുടെ സർഗവാസനകളെല്ലാം പോഷിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ധാരാളം കർമ്മ പരിപാടികൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ദിനങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു എന്ന് കാണുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നടന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ്